ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ನೀರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದರೆ ಇವೇ ನಾಲ್ಕು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದೇ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಿದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರು ನಾವು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪುದ ಜೊತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಬೇಯಿಸನ್ ಬರ್ಫಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುದೀಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿನ ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ
ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಉದ್ರ ಉದ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೈಗ ಪಿಡ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇಳೆ ಪಾಕ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇಳೆ ಪಾಕ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಾಕ ನಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇಳಿಬೇಕು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಪಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೀರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಲ್ದಿನೇ ಪಾಕ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಪಾಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೊನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ಬಂದರೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೇಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಳೆ ಎನ್ ಒಂದೇಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಉರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಆರಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಈ ಪಾಕನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೋ ಬೆರೆಯೋ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಯಿಸನ್ ಬರ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸನ್ ಲಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಉಳಿದಿರೋ ಪಾಕನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು 
ಅದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಾಕ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರಿಯೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾ ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ತಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸವರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ನೀವು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗಿದು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದು ನೀವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಈ ಪೂರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ನಿಮಗಿದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂತ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ